لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مقدم أروكو سينجم لحات كي قوائنا نونود نعاتين برنامج خمسة كن سأن نبيبي تاينا لبعض بعاي سلوب نان لبعض مينوت. ang ating pong paksa sa ngayon ay ang limang dapat natin sunggaban at hindi natin dapat hayaang masayang at mawala. Ang mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Iktanim khamsan kabla khams. Sunggaban natin ang lima bago pa dumating ang lima. Kung saan ibig sabihin nito ay hindi natin dapat hayaang masayang ang limang ito bago pa dumating ang lima na ito. Una na rito sinabi niya, Shababa ka kabla harami. Ang iyong kabataan bago pa dumating ang iyong katandaan Kung saan sa panahon ng iyong kabataan ikaw ay malakas at masigla At gugulin mo ang mga panahon na ito sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala Pangalawa sinabi niya Wasihat na kakabla sa kami Ang iyong kalusugan bago pa dumating ang iyong pagkakasakit Alam natin na kapag ikaw ay may sakit ay limitado ang iyong nagagawang mga pagsamba Kung kaya't habang tayo ay malusog at masigla at walang mga sakit ay sikapin natin na makapagparami ng mga gawain pagsamba alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pangatlo wag hinara kabla fakri ang iyong kasaganaan bago pa dumating ang iyong paghihirap kung saan kapag meron tayong mga bagay o kayamanan o ano pa man na maaaring ibigay natin bilang sadaka o may tulong sa ating kapwa o sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay simpon ba natin ang pagkakataon na ito bago pa dumating ang pagkakataon na tayo ay mahirap at wala na tayong maibigay magkos tayo pa ang dapat na pagbigyan ang pag-apat ay ang wafaraga kakabla syuglik ang iyong pagiging bakante sa oras bago pa dumating ang iyong pagiging abala habang tayo ay bakante wala pa tayong masyadong maraming ginagawa ay huwag nating sayangin ang pagkakataon na gumawa tayo ng maraming mga pagsamba kay Allah katulad ng mga pag-aaral ng karunungan katulad ng pagtulong sa kapwa at iba, iba pang mga kapakipakinabang na gawain na alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang panglima at higit sa lahat na dapat nating sugaban sinabi ni Propeta sallallahu alayhi sallam wa hayata ka kabla mautik ang iyong buhay bago pa dumating ang iyong kamatayan kung saan ang alam natin ang alam natin na ang buhay natin dito sa mundo ay isang beses lamang at hindi na maaaring maulit pa at ang kamatayan ay hindi natin alam kung kailan darating. Kung kaya naman bilang mga muslim ay obligado sa atin na tayo ay humingi ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala na magamit natin ang buhay natin alang-alang lamang sa Kanya at hindi masayang ito at nawaibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang sa mga tao na nagtagumpay dito sa mundo higit sa lahat ay sa kabilang buhay. Kaya naman, mga kapatid sa reliyong Islam, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga pagkakataon at mga biyaya ay binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay huwag natin sayangin. At ang lima na binanggit sa hadith na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ang kapataan, ang kalusugan, ang kasaganaan, ang pagiging bakante ng oras at ang buhay ay huwag nating sayangin. Maraming salamat po na huwag nakakuha tayo ng aral sa aralin natin na ito at ipalaganap po natin ang mensahe na ito sa ating mga kapwa. I-share po natin ang video na ito. Maraming salamat muli. Barakallahu fikum. Hanggang sa muli, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.